Իրադարձային որ անփոփել է մոլերակլերատվականը վորտունայիթըմ լրատվության ժամը ես անեիտ կարապետյան եմ վարևցես։ Եվ այսպես թողարկում ընսկսում ենք սեպտեմբերի 25-ին ժամերի տարբերությամ գրանցված ճանապարատրանսպորտային Սեպտեմբերի 26-ի երեկոյան խոշոր ավտովթարը գրանցվել լորում մարդում ժամը 19-ի առասունի սամաններում վանազոր դիլիջան ավտոճանապարի 8-որ կիլոմետրում մերսետեզ վիտո մակնշի ավտոմեկենան դուրս է եկել ճանապարի � չի պարգ է գնացել ատում, այսի կարծեմ եկրորձ է, իսկ առաջին է հետազոցվում է վիճակը կայուն այս պահին։ Մեկին ուղարկել ենք մեր մեկենա վիլիճան կալտը անել հետ բերեն, հասկանանք ու պազնբատ չթողն ենք էլ � Շամեր անսնույն ավտոճանապարին եվս մեկ ավտովը թարը գրանցվել այս անգամ է մուտ միշվետական նշանակության ավտոճանապարի 15-որդ կիլոմետրում, մերսետեզ եի 220 մակնիշի ավտոմեկենայի վարորդը կործնելով Վիրավոր վարորդներից մեկը բուժում ստանալուց հետո արդեն դուրս է գրվել հիվանդանոցից մի ուսը տեղափոխվել է դիլիջան համակարջային տոմոգրավի անցնելու նպատակով։ Նրավիճակը ներկայումս գնահատվում է կայում տուժող Եվ ազմ է կարտակարգ պատահար այս անգամ մարդատար ավտոմեկենաների մասնակությամ, վթարի են տարգված երկու մեկենայում եղել են միայն վարորդները։ Նրանցից մեկը տեղափոխվել է տաշիրի բրշկական կենտրոն ստացել առաջին Այսօր կեսորին ճանապարատրանսպորտային պատահար է գրանցվել տաշիր կաղաքից 6 կիլոմետր հերավորության վրա դեպի Սարատով կատանող ճանապարի խաչմերուկում։ Դերևս չպարձված հանգամանքներում իրար են բախվել 32 ամյա վլադիմիր ավետիսյանի վարած Մոսկվիչն ու 35 ամյա Սայա դամիրխանյանի վարած ոպել վեկտրա մակնիշի մեկենաները։ Նախնական տվյալներով հարվածի եղել է Մոսպիչ մակնիշի ավտոմեկենայի վարորդի կողմից, ով հարվածի հետևանքով ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Դեպքից ռոպ է նրանց դուժած վարորդին ծանր վիճակով տեղափոխել են տաշիրի բրժշկական կենտրոն վերջինը սահմանապաս զորքերի աշխատակից է։ Ինչպես հաղորդում են տաշիրի բրժշկական կենտրոնից դուժածը վնասվածքներ է ստացել մարմնի տարբեր հատվասներում Շանակում ենք թողարշկումը լորում արզում բերքը հավակի թվերն են ամպոպում, ինչ սուսանիշներով է առանձնացել այս տարին, ինչ խնդիրներ են արձանագրվել գյուղատնտասական լորիում, իմ ացե կարաճարտվող ռապորտաժից։ Կյուղատնտասյունը եղել ու մնում է երկրի զարգացման հասարակության բարակետության ապահովման կարևորագույն ոլորդներից մեկը։ Եվ այս ուղության կարավարությունը Կյուղատնտասյան արդիականացման ու բարևխումնային � փորձենք կննարկումներ ձերնարկել, մասնագետների կարծիքները լսել, տեսնետ է հողոգտագործովը ընդհանապես ինչ պահանջ ունի և աստ այդըմ փորձել աջակցուն տրամադրել։ Հիմա գյուղնախարությունը ակտիվ աշխատում է այս ուղության։ 11 հազար հեկտար հացահատիկային մշակաբույս արդեն հնձվել է, արտադրվել է շուրջ 31 հազար տոննա հացահատիկ, միջին բերկատվությունը մեկ հեկտարից չորս տոննա միջին բերկատվությամբ։ Հոտի հարցում եվս ծությանիշնեի նվազում կա, ստացվել է 80 հազար տոննա խոտ։ Սացր ծությանիշները պայմանավորված են եղանակային պայմաններով։ Եր աշտեր, անձրև չեկավ, 
իհայտ եկավային խնդիրը որ մեզ բառնի վարչական տարածքում ավելի քան 850 հեկտար հացահատի ցանկից մոտ 200 հեկտարը ցրտահարության է ընդարկվել 60-70%-ից ավելին ցրտահարվել է որի փոխարեն համայնքում ցանվել էր ուրեմն հնդկացորեն ցանվել էր ոլոր ոսպ գտավատ Այդ ու հանդերց մարզում պետական աջակցությունից օգտվել է 50-ից ավելի գյուղական համայնք, դրամադրվել է պարտանյութ ու վարելանյութ։ Մարզին հատկացվել է 2500 տոն ազոտական պարտանյութ, ու պահանջարկ էտ կան է եղել աշվել 2230 տոնան։ Դա մարզի 69-ն համայնքների աշխարհը, այսինքն այն համայնքները, ովքեր որ դինել են ժամանակի որպես իստան ազոտական պարտանյութ, պետական սուբսիդավորման այդ ծրագրից, 69-ն համայնքներ ստացել են 2230 տոննա ազոտական պարտանյութ, հատկացվել է 675000 լիտր դիզելային վառելանյութ մարզի 51 համայնքների։ Դա ապես 380000 լիտր բաշվել է, մյուս մյուս բաքանակը բաշվան ընթացքի մեջ է։ Պետությունը քայլել է ձեռնարկում նաև գյուղատնտեսության զարգացման այլուղիներ գծել լորում մարզում առաջիկան է լիքներում ներարված են գյուղատնտեսական կրթության, տաշիրի տածաշրջանում խոզապուտության ներդրման, մյուս համայնքներում հացահատիկի և այլ մշակաբույսերի մշակման, տեխնոլոգիաների զարգացման նախագծեր։ Երկու միլիարդ դրամանոց ծրագիր է ներդրում պետք արվի, որոշել ենք երկու փուլում սարկել, էլի եվրոպայից ենք պերելու սարկավորումները ընտանուր տաշորս հազար կլուղ խոզի համար, առաջի պուլը 7000, երկորդ պուլը 7000։ Կա ծրագիրը և պադրաստեր ներդրում անել պետության աջակթյան կողմից մենք կարող ենք այս պային աջակցել հարկերի հետաձգման հարցում, որպիսի հետաձգվի վճարում է, ավելացված արժեքյարկ և մակսատ ուրկ է տարտոնությունից ոգտվեն և դրայնց հետո կկրնարկենք էլ ինչ կարգի արտոնություն կարգի պետք է ներդրող է ամար կամ ինչ էինք ուզում, որ մենք կաղողանանք կննարկել դա։ Ոչ միայն լորիում, այլև հանապետությունում իր արտադրությամբ ծավալներով ներգրաված միջազգային ու տաղական ձրագրերով ճանաչում է անգամ որոքելի չեմ, բեզ բնակլիմայական պայմաներին ենց է, որ անջրդի ողերում նորից կարող են ոգտագործով և ոգտագործում են։ Եվ երաշտ չլներ ավելի բարձր բերկատվություն կստանային, հիմնականում գյուղացիները � դա պետք է կաղողանանք առակ լուծել։ Վերջին տարիներին կամ առավելի վսնդհանապես այդպիսի մեծ ծանքատարածություն նման կուլտուրաների համար մեզ պարնի համայնքում չեր իրական ասվել։ Եմ պարդի ծրագրի շրջանակներում � այն սարկավորումներին, որը կտավատից ձետ է ստանալու սարը մզման եղանակով, իսկ միուսները անդհանպես կարող են շուկա հանվել կամ ոգտագործել մեզ պարնի համայնքի տնտեսությունների համար։ Հիսկային ներդրումներ պահանջող, բայդ եվ ռազմավարական նշանակության այս ոլորդի զարգացման նողված կայլեր լորու մարզի միուս համայնքներում եվս ծերնարգվում է։ Սա ամեջ նորինակային համայնքներից է, որ նոգտվել է կատի արտադրությամբ։ Ստեղցված նոր աշխատատեղի արդյունքում գյուղացուն հնարավորություն է տրվել, երկրից դուրս գալու մասին չմտացել։ Իչէ վես կոպերատիվ էլ էլ առուսաստան են եմ եղե։ Ուր իշտեղ Շատ լավ ծրագիր էր, կոպերատիվ է որ ձևավորվեց, մենք է որոշեցինք, որ տենց համվաց ավելի մեծ եկամ ու տկստանանք կանց առանձին առանձին, ու այդ ձև է տարդյունքն է, էսա, սենց շատ լավա։ Իսկ ահա գարգարի բրենդը բրոկոլին է, հառամյակներ շահունակ ծնեբեկային կաղամբը կի չեր հայտնի իտալիայի սահմաններից դուրս։ Իտալական բրոկոլին հասել է լորվա գարգար տեր տասը տարի առաջ, բերկատվությունից էլ 
Սուզանան Ուրիզմը մարդկային գործ ոն էտ ընտեսթյան զարգացման հիմնական ուժը, որը թելադրում է պաս շաճ աշխատան երկրի մշակութային և հոգևոր արժեքների ճիշտ գնահատում։ Սեպտեմբերի 27-ը զբոսաշորջության միջազգային օրն է, տոնը հաստատվել է մակի գլխավոր վեհաժողովի զբոսաշորջության համաշխարային կազմակերպության կողմից 1979 նտվականին։ Հայաստանում զբոսաշորջությունը երկրի տնտեսության ճյուղերից մեկն է։ Հայաստանը որպես բազմադարյա պատմություն եւ հարուս մշակույթ ունեցող երկիր մշտապես հետաքրքրել եւ գրավել է հարևան եւ հեռավոր երկրների բնակիչների։ Հայաստանի պատմության վկայությունն են հանդիսանում երկրի տարբեր հատվածներում գոյություն ունեցող հայկական ճարտարապետական կոթողները։ Բացի պատմական արժեք ունեցող ճարտարապետական հուշարձաններից Հայաստանում կան բազմաթիվ գեղատեսիլ վայրեր, բարձրաբերձ լեռներ, գեղեցիկ կիրճեր։ Հայաստանում մասնավորապես լորիում զբոսաշրջությունը տարես տարի աջ է գրանցում անկախ երկրի արտակին քաղաքական խնդիրներից լորու մարզում շուրջ 60-ից 70 հազար զբոսաշրջիկ է այցելում Մարզի Սանահին Հախպատ լորի բեր տոզուն քոբայր Ախթալա եւ այլ տեսարժան վայրերը գրավում են այցելուներին եւ դառնում նրան սիրելի անկյուններից մեկը Մարզը հետաքրքիր է ոչ միայն որպես կրոնական պատմանշակութային կոթողներով այլ գյուղատնտեսական էկոտուրիզմի զարգացման այլ հնարավորություններով այսինքն դա կախված է թե դու ինչ նախասիրություններ ունես եւ ինչ ակնկալիքով ես գնում տվյալ ռեգիոն Թեպետական եւ թեմասնավոր ծրագրերի շրջանակներում տեսանելի քայլեր են ձեռնարկվում լորու մարզնել ավելի գրավիչ եւ հետաքրքիր դարձնելու ուղղությամբ Ֆրանսիա սոցիալիստական գրասենյակ ալավերդիում դա լորի եւ ֆրանսիայի բահամագործակցության շրջանակներում եւ կոնկրետ այժմյան քայլերը սոցիալիստական գրասենյակի գործունեության ընդլայնումն է դա իրենից ենթադրում է որոշակի գործառնական ծրագրեր որոնք ինչպես կդարձնեն մարզը գրավիչ եւ ֆինանսական եկամտներ կբերեն ոչ միայն գրասենյակին այլև համայնքներին Անկախ իղանակային պայմաններից մարզում կազմակերպվում են մշակութային փառատոններ ու ժամանցային միջոցառումներ, որոնք նպաստում են այցելուների թվի ավելացմանը։ Սյուզաննան Ալբանդյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այժմ Մոլորակի նյուզը լրագրողական թիմից։ Տարի սկզբին էլեկտրաէներգիայի արտահանումը Հայաստանից ավելացել էին ամբողջ 9%-ով։ Արտահանման հիմնական մասը բաժին է ընկել իրանական շուկայի։ Սիրիայի Իդլիբ նահանգում սպանել են Զեփատան նուսրա խմբավորման ահաբեկիչների ղեկավարների։ Ահաբեկիչները հարցակվել են ռուս ռազմական ոստիկանների վրա։ Հրամանատարների հետ միասին ոչնչացվել են եւս 32 գրոհային, ինչպես նաեւ կից գտնվող ռազմամթերքի եւ պայթուցիկ նյութերի պահեստը։ Խոշոր տրամաչափի սպարազինությամ 6 ավտոմեքենա։ Մեխիկոյում ջրով ցիստերնը միանգամից 18 ավտոմեքենաների հետ բախվելու հետևանքով դարձել է 4 մարդու մահվան պատճառ։ Արնվազն 20 մարդ մարմնական տարբեր վնասվածքներ է ստացել։ Մեքսիկայում թմրակախվածությամբ տարապողների համար նախատեսված վերականգնողական կենտրոնի վրա հարցակման հետևանքով Արնվազն 14 մարդ է զոհվել և 8-ը վիրավորվել։ Չոր խոտածած տարածների հրդեհները շարունակվում են մնալորակարգում, այս անգամ հրդեհը գրանցվել օդուն համայնքում այդվել է մոտ 2 հեկտար տարածք։ Ամերիկյան հանրահայտ Aerosmith Rock խումբը չեղյալ է հայտարարել հարավային ամերիկայի շրջագայության համերգները մենակատար Steven Tyler-ի հիվանդության պատճառով։ Համապատասխան հայտարարությունը հրապարակվել է հայտնի երաշտի Twitter-ում, ցավոք սրտի անսպասելի առողջական խնդիրների պատճառով խմբի մենակատար Steven Tyler-ը դիմել է բժշկական օգնության։ 
Չեմպյանների լիգայի երկրորդուրի բորուսյա դորդմունդ ռեալ հանդիպումից հետո Քրիստիանո Ռոնալդոյի ֆանատներին հաջողվել է մտնել խաղադաշտ եւ գրկախառնվել արքայական թիմի առաջատարի հետ։ Նոյեմբերի 5-ին կմեկնարկի համայնքների խոշորացման երրորդ փուլը, որ ընթացքում լորը մարզից 61 համայն կընկրկվի 10-ը խոշորացված համայնքի կազմում։ Հանրապետությունը մարաչի եւ երկրորդ փուլը ընթացքում ձևավորվել է 18 խոշորացված համայնք, որից մեկը Քմանյանի խոշորացված համայնքն է իր մեջ ներառելով 7 բնակավայր։ Լորը մարզում կարկուտը մեծ վնասներ է պատճառել հիմնականում վնասել է պատղատու այգիները, բանջարանոցներն ու տնամերձ այգիները։ Համայնքներում արդեն իսկ կազմվել են հանձնաժողովներ վնասի չափը ճշտելու համար։ Ռեժիսոր Ջեմս Քամերոնը սկսել է ավատար ֆիլմի շարունակության նկարահանումները։ Կինեմատոգրաֆիստը սկսում է հաջորդ հաբար աշխատել երկրորդ, երրորդ, չորրորդ եւ հինգերորդ մասերի վրա։ Ֆիլմաշարի ընդհանուր բյուջեն կազմում է ավելի քան միլիարդ դոլար։ Բիլիսիոմ ավարտին մոտեցող շախմատի աշխարի գավաթի խաղարկությունում սեպտեմբերի 27-ին հայտնի կդառնատի տղոսակիրը։ Հայաստանի շախմատի առաջատարը կմրցի Չինաստանի ուժեղագույն շախմատիստի հետ։ Մաս կենտրոնում արդեն մեկնարկել են Վանադոր Յորվան նվիրված միջոցառումները 2000 միակի պատմություն ունեցող բնակավայրը այս տարի քաղաքի տոնը կնշի հոկտեմբերի 7-ին։ Տոնի Կարգախոսն է բարեկամությունների քաղաք Վանադոր միջոցառումները կմեկնարկեն Սուրբ Մարիամ Աստվածազին եկեղեցու օրեկան փոփի տոնական հրավարությամբ։ Քաղաքի Յորվան նվիրված բնակատարությունը ներկա կլինի Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Գահերի խաղը հերոստա սերիալի շնորհիվ հայտնիություն ձեռք բերած բրիտանացի դերասաններ Քիթ Հարինգթոնը եւ Ռոզ Լելսին հինգ տարի տեված հարաբերություններից հետո նշանադրվել են ամրանը եւ անցած չափհատ տեղեկացրել են կերներին եւ ընտանիքներին, որ պատրաստվում են ամուսնանալ։ Բրնձ Քամարտի դղամարդ կանց Հայաստանի հավաքականի 3 առաջատարները կշարունակ են մրցելույթները պրոֆեսիոնալ ռինգում։ Սեպտեմբերի 30-ին Նարեկ Աբգարյանը, Արամ Ավաքյանը եւ Գոր Երիցյանը Մոսկվայով կմասնակցեն մրցաշարի։ Հայկական դասական երաշտության կենթանի լեգենդ կոմպոզիտոր Տիգրան Մասուրյանը համերգային ծրագրով հանդես կա բանաձորում։ Կոմպոզիտորի համերգը տեղի կունենա հոկտեմբերի 1-ին Պանաձորի Էդվարդ Գզարթմյանի անվան երաշտական դպրոցի դառնիճում։ Նորվա վերագրական ֆիլմի էմոցիոնալ տեսարաններից մեկում Լեդի Գագան կիսվել է իր մտահոգությամբ երբ չույն վախենում է որ չի կարող երեխաներ ունենալ։ Նա նման եզրակացությանը եկել առողջական լուրջ խնդիրների պատճառով։ Բանն այն է որ Գագան տառապում է հազվագյուտ քրոնիկ հիվանդությամբ, որն ախտորոշված է բնակչության ընդհանրը 4 տոկոսի մոտ։ Խոսքը ֆիբրոմիալգիայի մասին է։ Աշխարհի նախկին առաջին ռակետ Նովակ Ջոկովիչը 2018 թվականին էլ կշարունակի մարզվել ամերիկացի Անդրեա Ղասուղե գավառությամբ։ Նորում մարզվել արդյունն Ալբանիան այսօր աշխատանքային այսօր մեկնել է օծուն եւ ծաթեր համայնքներ տեղում անընդհացել է հրատապ ծրագրով իրականացվող աշխատանքների ընթացքին։ Ամերիկյան հայտնի հերոստաս Տխիմ Քարդաշյանը հարցազրույց է տվել Սինգապուրյան թիամ սագրին պատմելով կյանքի ու երեխաների մասին։ Ինձ դուր է գալիս նրանց մայլինելը, ես այլևս այդքան շատ ժամանակ չեմ անցկացնում ընկերներից հետ, քանի որ նախնձրում եմ երեխաներից կողքին լինել, ասել է Քարդաշյանը։ Ֆուտբոլի Շվեդիայի երկրորդ դիվիզիոնի առաջնությունում 23 երրորդ տուրի խաղում Լինչե Պինգը արտագնահավում 3-2 հաշվով հաղթել է Սիլվիային։ Հաղթող թիմի կազմում դուբլի հեղինակ է դարձել Հայաստանի հավաքականի նախկին կիսապաշտպան Լևոն Պաչաջյանը։ Բանադորում հոկտեմբերի 12-ին կանսկացվի աշխատանքային հերթական դոնավաճառը։ Քաղաքապետանի եւ Բանադորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի կողմից կազմակերպած միջոցառման տաղավարներում տարբեր գործադուների կողմից կներկայացվեն թափուր աշխատատեղերի հայտարարությունները։ Կոսովոյում շարունակվող ծանրամարտի Եվրոպայի մինչև 17 տարեկանների առաջնությունում Հայաստանի ներկայացուցիչ Արմեն Գրիգորյանը նվաճել է մեկ ոսկե մեդալ։ Տաֆի Քարուսյանը գրավել է երկրորդ տեղան։ Սեպտեմբերի 1-ից մինչորս լորու մարզում ծնվել է 213 ղա, որից 103 աղջիկ, իսկ 107 է տղա։ Ըստ ընդդատնայի ստացված տեղեկատվության նախորդ տարբանդույն ժամանակահատվածի համեմատ ծնելության թիվը այս տարի նվազել է։ Ծանրամարտի կանանց Հայաստանի հավաքականը չի մասնակցի նոեմբերին ամնույում կայանալի կաշխարի առաջնությանը, քանի որ այս պահին աշխարի առաջնությունում մեդալի հավակնորդ ծանրորդ դերևս չունենք։ Հարավելի քաղաքում ակտիվ ընթացքի մեջ են ազգայի ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամ կառուցվող մանկապարտեզի շինարական աշխատանքները։ Նախնական տվյալներով նախակրթարանը շահագործման կհանձնվի 2018-ի սեպտեմբերին։ Էդգար Խաչատյանը նվաճել է հնահրոմեական ըմբշամարտի բանակայինների աշխարի առաջնության 130 կգ քաշայների փող չեմպիոնի կոչումը։ Պրցաշարի երկրորդ օրը Հայաստանը նվաճեց 7 երկու մեդալ։ 
Սեպտեմբերի 27-ը համարվում է տուրիզմի համաշխարային օր, որը նշել ու նպատակն է տուրիզմի կարոշչություն է։ Նուսաբանելով դրա ավանդը համաշխարային հանրության տնտեսության տարբեր երկրների ժողովուրդների միջև կապերի զարգացման մեջ։ Հունաստանում բրիտանու հիզբոսաշրջիկ է մահացել վայրիշների հարցակման հետևանքով։ 62 ամյա կնոջաճյունի հետազոտությունից պարզել են, որ կնոջ վրա կարող են հարցակվել նաև այլ կենթանիներ, որինակ � Արնվազն չորձ մարդ վիրավորում է ստացել ուղևորատար գնացքի ու զրահապատ մեկենայի բախման հետևանքով, շվեդիայի մայրակաղակ ստոքոր միտ ոչ հերում։ Երբ կդաթարեն անձրևները, կդաթարեն թե ոչ միանակային կանխատասուններին ծանոթանալու ժամանակ նեանի անդրասյանը պատրաստ է այդ մասին խոսել, իսկ մեր լազան վյում այս կանով սպարված է։ Եազաս Եղանակի տեսության աջակիցներն են պլազումը ալեկտրոնիքս խանուծ սրահը, Հայաստանի ազգային ագրարային համարսան և անազորի մասնաճողը, էրվա դեն ստոմատոլոգյական կլինիկան։ Վարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում Սեպտեմբերի 28-ից 30 ինչպես նաև հոգտեմբերի 1-ից 2-ը շրջանների զգալի մասում հատկապես 3-որ անժամերին սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ գդիտվի կամ ուղջգնացում 15-ից 20 մետր վարկյանարագությամբ։ Ո� լորում մարզում սպասվում են տեղումներ գրետ է ամեն ուրեք, առավելագույնը 17 աստիճան տակությամբ։ Դաշիրում կդիտվի 7-ից մինչև 10 աստիճան տակություն։ Ամբողջ որվա անթացքում սպասվում են տեղումներ։ Ալավերդ Սպիտակում կգրանցվի 11-ից մինչև 16 աստիճան տակություն։ Առավության և երեկոյանց սպասվում են տեղումներ, սակայն կեսորին միայն ամպամատություն արևի ուղեկցությամբ։ Ստեպանավանում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 8 Վանաձորում սեպտեմբերի 28-ին կդիտվի 12-ից մինչև 17 աստիճան տակություն։ Անձրևներ սպասվում են հատկապես առավոդյան և երեկոյան, կեսորին թեթև անձրևներ արևի ուղեկցությամբ։ Մայրակաղակում կանխատեսվում Չինաստանում հայտնի մերյալ ծովը դարձել է գույնը զգույն, թերևս մի քանի տաստանմյակ առաջ այս երևույթը վաղ և սարսապ կարաջասներ, բայց ներկայումը զգրավել է զբոսաշրջիքների ուշադրությունը։ Այս անսովոր � Բայց ինչպես յուրականչուր գեղեցիկ երևույթ բնության մեջ, այնպես էլ այս մեկը անվտանք չէ։ Չրիմուրների նման մեկ միլիմետրում գրետ է միլիոն բրիջիների հասնող կանակությունը սպարնում է տարածքը վերածել մեր